Inilunsad ngayon ang Rice Paddy Arts sa Mariano Marcos State University na nagtatampok sa imahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng slogan ng Bagong Pilipinas. Kasabay ito ng pagdiriwang sa ikaisandaan at anim na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos ang misa sa Immaculate Conception Parish sa Batak City, Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bantayog ng kanyang ama. Pinagdiriwang ngayong araw ang ikaisang daan at anim na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind match the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. So as we remember and pay tribute to his memory, let this gather gathering serve as a testament to the unwavering pursuit of unity that he so passionately espoused for our people. Pero ayon sa Pangulo, hindi kailangan ng marangyang celebration para bigyang pugay ang kanyang ama. Anya, mas mabuting isa buhay lalo na ng mga kabataan ang mga naiwang legasiya ng dating Pangulo. Let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglulunsad ng Rice Paddy Art sa Mariano Marcos State University. Tampok ang kanyang imahe at slogan na Bagong Pilipinas. Ayon sa MMSU at Phil Rice, tanda ito ng kanilang suporta sa programa ng kasulukuyang administrasyon, lalo na sa paggamit ng food security at pagpapalakas pa sa sektor ng agrikultura sa bansa. Your presence today is especially inspiring as it signifies the kind of collaboration needed from various sectors. Ipinunto naman ng Pangulo ang kahalagahan ng teknolohiya sa sektor ng agrikultura, lalo't malaking tulong anya ito sa produksyon at supply ng agricultural products. There's a necessary work to be done for us to be able to, as I say, take the new technology from the laboratory to the rice field. And that is where we now come in. And when I say we, I say we in terms of the Department of Agriculture. Yan ang gagawin ngayon ng DA na kukunin ang pinakamagagandang teknolohiya, lalo ngayon. Technologies become so important, the new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan mabaguhin, kailangan pag-aralan so that we can, we can make sure that we are a, uh, we have a, a uh, stable source of supply and that that supply is affordable to ordinary Filipinos. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na hindi mapag-iiwanan ng mga magsasaka sa mga hakbang ng pamahalaan na mapalakas ang sektor ng agrikultura. Kenneth, pasyente para sa bayan.